Mainz gewinnt 4 zu 1 gegen Augsburg. Dadurch können wir in der Tabelle vor die Augsburger kommen. Mal gucken, ob uns das heute gelingt. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen auch von hier im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Mögen alle eure Vorsätze und eure Wünsche in Erfüllung gehen, eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder meinen Videos treu bleibt, mich supportet wie im letzten Jahr. Und deswegen starten wir jetzt gleich mal rein. Ich habe ähm, natürlich aufgrund der Verletzung von Tim Kleindienst versucht, noch irgendeinen Stürmer Abbüsse frei zu kriegen oder vertragslosen Spieler. Ist mir natürlich leider nicht gelungen, aufgrund, wer hätte es gedacht, von dem zu wenig vorhandenen Geld. Ich habe mutigerweise jetzt mal einen Jugendmann hochgezogen und zwar Elias Kampa. Das ist der beste Torschütze der U19. Ja, der hat, glaube ich, 10 Tore gemacht in 16 Spielen, zwei Vorlagen, also so verkehrt. Kann der ja auch nicht sein. Also er weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Wir starten jetzt rein gegen Leverkusen. Und ansonsten, ja, muss ich halt mit den Leuten auskommen. Hört sich immer so blöd an. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir müssen jetzt erstmal mit den Leuten zurechtkommen, die wir haben. Gegen Leverkusen sind wir natürlich Außenseiter. Das Hinspiel, also in Leverkusen, haben wir 2-0 verloren. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt, wer weiß schon, in der Rückrunde besser wird. Wir haben aber auch nur gegen Dortmund zu Hause 1-0 verloren. Haben zwar verloren, aber nur 1-0. Und mal gucken, zu Hause gegen Leverkusen. Mir würde ja schon ein Remis reichen. Also Remis wäre super. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich ähm, bin gespannt. Vielleicht kriegt der Elias Kampa seine ersten Minuten. Vorstand und Fans erwarten natürlich ein Remis. Warum auch immer. Es gibt keine speziellen Erwartungen. Okay. Man hofft, dass die Mannschaft Qualität und Quantität äh, verbessern kann. Man möchte sehen, wie Kevin Müller auf der guten letzten Leistung aufbaut. Das hoffe ich natürlich auch. Sollen sie alles geben? Sollen sie alles reinhauen? Wie gesagt, vielleicht kriegt Elias Kampa seine ersten Bundesliga-Minuten. Wäre ja ganz schön. Aber ansonsten... Ist da, glaube ich, nicht viel zu holen. So, 2. März, eine TV-Übertragung. Gibt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Geld. Nick, Jan Niklas Beste, er kann spielen. Sehr, sehr gut. Und Kevin Müller kann auch spielen. Das heißt, wir gehen rein. Frankfurt schon 2-2. Also, steht gerade 2-2. Ne, haben 2-2 gespielt. Ist ja 17.30 Uhr. Ganz komische Aufteilung. So, Gegneranweisung. Das setze ich mal wieder hier alles um. Äh, Spielpraxis, mehr Verteidigeraufgaben. Ne, das machen die anderen. So, Leverkusen mit Fünferkette. Vorne geht natürlich Piringer rein, dann haben wir Tomala, Kozuki, Beste wieder auf links, Gimba und Meloni. Und wir haben natürlich, muss ich immer drauf gucken, hier Elias Kampa auf der Bank. Ne, haben wir nicht. Das möchte ich aber mal machen. Ich tue den jetzt einfach mal für Florian Pick. Den wird das was, ne, für Kühlwetter. Für Kühlwetter, weil Florian Pick, der spielt ja ab und zu auch mal zum Spiel. Eine Taktikansprache gibt es gar nicht von mir, doch. Ist ja immer nach, dem, nach diesem Ladescreen hier. So, Spieler wärmen sich auch. Siers Lebensplatz in der Startelf war eine Selbstverständlichkeit, genau, also wie gesagt, wenn Siers Leben irgendwann mal aufhört. Die Experten mögen heute nicht an uns glauben, aber unsere Fans geht also raus und macht sie stolz. So, mal ein bisschen andere Ansprache, nicht immer das, was wir vorgegeben bekommen. Weil es kann ja sein, dass man die Spieler dadurch irgendwie so ein bisschen bekommt, aber ich befürchte, dass wir gegen Leverkusen das erleben, was wir gegen Dortmund gesehen haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, keine Ahnung. Achtung, schickt mit der ersten Chance. Aber Leverkusen hat ja auch schon verloren. Also es gab auch Mannschaften, die haben dort gewonnen oder die haben auch einen Punkt geholt gegen Leverkusen. Also sie sind jetzt nicht unschlagbar. Ne? Also nur mit unserem Kader wird das, glaube ich, nichts. Und Frimpong, der hat jetzt schon wieder zu viel Platz. Oh, das wird ganz, ganz böse. Wenn wir die Seite da nicht zukriegen, wird's. Und Müller mit der ersten von ganz vielen Paraden wahrscheinlich. Wenn wir die beiden Außenseiten nicht zukriegen mit... Grimaldo mit Frimpong, dann wird das ganz, ganz böse. Aber auf der anderen Seite, da könnte ja auch mal die ein oder andere Chance für uns vom Laster fallen. Fragt sich nur, wie, ey, wie gesagt, vorne ohne Kleindienst drinne, so ein Kopfballstarken und Marvin Piringer schätze ich jetzt nicht unbedingt Kopfballstark ein, aber... Ah ne, ich dachte Ecke, schade. Also momentan hält sich die Waage im Gleichgewicht, Viertelstunde rum. Ah, Leverkusen schon mit 1, zwei gefährlichen Aktionen. Mit Wirtz unter anderem. Da hat Müller richtig gut aufgepasst. Ah, momentan ist sehr viel Mittelfeldgeplänkel. Hofmann dreht den Ball direkt vor das Tor. Oh, jetzt aufgepasst. Nee, erstmal Ballgewinn von uns. Beste, aber es ist keiner in der Mitte außer Piringer. Da steht die ganze Leverkusener Mannschaft. Ah, Kozuki, der Kleine. Der schafft das doch nicht. Aber Busch, der nimmer müde Busch, schießt einfach mal. Haha, <lacht> überrannt. Marlon Busch, wie gesagt, der sollte eigentlich schon längst bei Union sein. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Schade, ich kann ihn noch nicht loben, aber mache ich gleich. Das ist Wahnsinn. Guck mal, wie der hier die rechte Seite auf und ab sprinte. Das ist ja Wahnsinn. Geht durch, zack, vorbei an Radetzky und das 1-0. Überraschung. Hättest du drauf gewettet, hättest du wahrscheinlich ein bisschen Geld bekommen. Aber äh, warte mal, kann ich Busch? Jetzt kann ich ihn loben. Alles klar und weiter so. Ich weiß nicht... 
wie sie es gemacht haben, aber sie führen auf jeden Fall jetzt erstmal. Wir führen erstmal. Jetzt schauen wir auf Frimpong. Wahrscheinlich kommt gleich der Ausgleich. Ja, hoffentlich nicht. Da ist Grimaldo. Achtung! Ui, rüber. Aber egal, halt. Das brauchst du natürlich auch mal. Leipzig führt gegen Gladbach. Hohe Flanken, Flanken früh schlagen. Okay, haben wir wahrscheinlich geübt hier. Wir gewinnen heute viele Kopfballduelle. Wenn wir schaffen, mehr Flanken in den Strafraum zu bekommen, könnten wir einen noch größeren Vorteil daraus ziehen. Und da kommt auch Elias Kamper so ein bisschen mit ins Spiel rein, weil der ist auch nicht klein. Wie gesagt, der hat auch in 16 Spielen 10 Tore gemacht. Auch wenn es nur die U19 ist, aber irgendwann musste ja mal diese jungen Spieler reinwerfen. Und bei unserer Lage momentan, dass wir halt einfach nicht viel Geld ausgeben können oder beziehungsweise gar kein Geld haben, um irgendwelche ablösenfreien Spieler zu kriegen, beziehungsweise vertragslosen Spieler, müssen wir das irgendwie so hinkriegen. Aber wenn wir so weiterspielen, dann... Wüsste ich jetzt eigentlich nicht, was wir mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Achtung, Hofmann. Achtung, Frimpong, lass sie da nicht so frei schießen. Aber die Rückrunde ist auch noch lang. Wir haben noch so viele schwere Spiele, auch noch direkte Spiele. Also Spiele gegen direkte Konkurrenten. Aber wir führen erstmal. Und das, ja gut, XG wird mal ausgeblendet. Beide nur einen Schuss aufs Tor. Unser war drin. Bei uns war Müller dann da. Ich denke, wir machen das gut. Wir können definitiv noch einen Gang zulegen. Ne, ne, das ist nicht genug. Völlig inakzeptabel. Ja, natürlich. Hm, ihr macht das gut. Hängt euch bis zum Apfel weiter voll rein. Ja, würde ich auch sagen. Sah extrem begeistert aus. Schien glücklich zu sein. Zufrieden. Das gibt euch jetzt Auftrieb. Das gibt Selbstbewusstsein. Und ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie nochmal 45 Minuten hinkriegen. Also wir haben die echt gut vom Tor weggehalten. Was ich nicht gedacht hätte. Das könnte wieder ja, einer der Spiele sein, womit man auch nicht mit einem Punkt rechnet oder mit einem Sieg. Wie zum Beispiel zu Hause gegen Stuttgart oder gegen Union zu Hause oder der Pokalsieg in Freiburg. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und da gibt es immer wieder Andrich und Palacios, die, die tauschen einmal die Position schon eine Stunde rum. Und nach wie vor hält sich das Ding in der Waage, beziehungsweise ist leicht auf unsere Seite jetzt gekippt. Aber Leverkusen kommt jetzt, Grimaldo. Gegen Busch, da muss Busch auch ein bisschen... Na komm, da kann er jetzt in die Zweikämpfe rein. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, aber jetzt gibt es Elfer. Ah, oder? Ich habe gedacht, jetzt gibt es Elfer, oder? Wird es nochmal überprüft? Nee. Oh, Hofmann, Achtung, könnte Abseits sein. Ist auch Abseits, oder? Ja. Er hat Hofmann im Abseits gesehen. Leipzig 2-0. So, stopp, jetzt bringen wir Traoré rein. Rechte Seite, der muss halt eigentlich auch öfter spielen. Ich glaube, Elias äh, Kamper wird heute nicht zum Einsatz kommen. Der soll auch erstmal sich nur auf der Bank zurechtfinden. Also der soll, falls mal ein Stürmer ausfällt, dann würde ich jetzt auf den setzen. Ist zwar ein bisschen Risiko, aber no risk, no fun. Aufgepasst, da ist schick. Oh, und das wird's. Und da sind wir wieder dazwischen. Leverkusen hat auf ein 3-4-3 umgestellt. Okay. Also jetzt zwei Flügelspieler quasi mit einer Dreierkette. Mal gucken. Vielleicht wird uns das ja entgegenkommen. Gimba. Ja, schon gelb verwarnt, aber... Hält den Ball erstmal so ein bisschen. Deswegen kommt auch Loschek rein. Florian, Pick für Beste. 3-0 Leipzig. Okay, Gladbach ist auch letzter. ne? Die sind da nicht wirklich so gut drin. Kommen noch mal ran. 3-1 Süd Jordan. Wir haben jetzt gleich noch 10 Minuten. Also es sieht wirklich nach einer großen, großen Überraschung aus. Ein weiterer Sieg, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Halt. Dingschi für Piringer. Also ist Dingschi jetzt vorne Stürmer. Gut, das ist klar, dass die jetzt erstmal so Leute Jugendspielern vorziehen. Wirklich nur im, im äußersten Notfall oder wenn es dann halt schon 3 oder 4-0 steht. Da ist Pick mit der Flanke. Ja, Traoré jetzt vielleicht nochmal ein zweites Ding zur Eckfahne gehen. Wir haben nicht mehr lange. Komm, das können wir schaffen. Das können wir sogar schaffen. Ding steht mit dem 2-0. Und es ist kein Abseits. Und die kleine Überraschung, die ist perfekt. Wir gewinnen gegen Leverkusen. Ding Chi. eingewechselt. Das goldene Händchen des Co-Trainers hier. Gimba durchgesteckt. Dingschi, zack, ins lange Eck. Radetzky, wo der auch hinspringt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ins Verderben, weil er eh nichts mehr machen kann. Und dann ist auch das Ding durch. Also, jetzt kommt erst Boniface rein. Wobei, äh, wart mal ab. Wart mal ab. Ah, Boniface macht sein sechstes Tor oder auch nicht. Jetzt gibt es hier Schlag auf Schlag. Schiedsrichter guckt nochmal. Sven Jablonski, komm. Sven. Ja, abseits. Sehr wichtig. Auch das kommt natürlich dazu. Ein bisschen Spielglück brauchen wir auch. Grimaldo Kusunu, oh ja, ja, war auf jeden Fall, klar, sieht man, aber Boniface, der wird uns auch gut zu Gesicht stehen, aber egal, wir gewinnen gegen Leverkusen, obwohl wir die schlechtere Mannschaft waren, laut Statistik, wir haben aber zwei Dinger gemacht und das ist dann schon wieder ein 
Ja, drei Big Points. Also damit kannst du nicht rechnen. Und daran sieht man mal wieder, man, wir können mit jedem mithalten, wenn wir denn wollen. Wir sind individuell nicht stärker als Leverkusen, das ist auch klar, aber als Mannschaft heute perfekt. Wir laufen hier in Grund und Boden und deswegen gewinnen wir auch mit 2-0 gegen Leverkusen. Das ist Wahnsinn. Krass, das ist wieder einer dieser Spiele, warum ich dieses Spiel hier mag. Warum auch Trainer sein wahrscheinlich ziemlich geil ist. Äh, Arme nach oben werfen mit dem Finger zeigen, ausgestreckte Arme. Was haben wir denn hier? Was ihr da hört, sind all die Leute ne, klären müssen. Was für eine Leistung. Genau, wir hauen die anderen schön in die Pfanne rein, dass unsere Spieler schön motiviert sind. Gewinne ein Spiel mit mindestens einem XG weniger als dein Gegner. Das ist ein Erfolg, den ich freigeschaltet habe. Also daran seht ihr, die bessere Mannschaft hat wahrscheinlich heute nicht gewonnen. Eher die Mannschaft, die ein bisschen effizienter war. Und hier, schaut euch das an. Wir sind Neunter. 29 Punkte, haben wir 8 Punkte vor Bremen. Das ist schon mal ein gutes Punktepolster. Und es sind nur noch zwölf Spiele bis zum Klassenerhalt, ne? Also, so müssen wir jetzt zählen und rechnen, das ist Wahnsinn. Aber das, deswegen werden wir dann wahrscheinlich das nächste Spiel gegen irgendeinen, in Anführungszeichen, schwächeren Gegner wieder haushoch verlieren. Aber es ist mir egal. Wir haben unser nächstes Highlight. Wir haben Leverkusen geschlagen, die eigentlich auch mit um die Meisterschaft hätten spielen müssen. Und jetzt ist Union dran. Jetzt ist Union dran. Da haben wir in der Hinrunde 3-0 auch überraschend oder auch nur 1-0 gewonnen. Oder war das gegen Stuttgart? Ne, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir da gewonnen. Und nochmal ein Sieg und warum nicht, dann kann man vielleicht nochmal oben anklopfen, das sind so Träumereien. Jetzt gerade nach dem Sieg, Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt, wo ich hier gerade U19 sehe, ist natürlich auch für die jetzt doof, ne? wenn der Elias ein Kamper bei uns ist. Guck mal, Gimba als hängende Spitze. Kommt natürlich mit in die Elf des Tages oder die Elf der Woche, wenn man so möchte. Ja, da schaue ich jetzt erstmal nicht rein, weil dann wird das eh nur noch mehr deprimieren darf, weil wir halt wenig Geld haben. Ein weiterer Leistungsanalyst, okay. Um Empfehlung für Spielerverpflichtung bitten. Auch der geht mal bitte auf die Suche nach irgendeinem Spieler oder warte mal, ich muss mal gucken, ob das für die erste Mannschaft ist oder für die U19. Ist das einer für die U19? Ja, wurde als U19 Leistungsanalyst verpflichtet. Schade. Warum kriegen wir keinen für die erste Mannschaft? So, jetzt bin ich sehr gespannt. Da vermute ich jetzt nämlich wieder, es wird ein Spiel ja, in die andere Richtung. Du erfährst großes Vertrauen von Seiten der Fans. Liebling der Massen, ah, wieder. Ein Erfolg freigeschaltet. Gut, weil ich jetzt wahrscheinlich gegen Leverkusen gewonnen habe. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich die Nachricht nicht bekommen. Egal, hätte, hätte, Fahrradkette. Ist nun mal so, wie es ist. Bremen gewinnt gegen Darmstadt. Dadurch rutscht Gladbach erstmal wieder auf 16. Darmstadt, ja, 10 Punkte schon Rückstand hier aufs rettende Ufer. Aber es ist noch alles möglich. Und wir haben auch nur 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Also, und Mainz ist halt auch Vierter. Das hätte vor der Saison auch niemand gedacht und erwartet. Gehe ich mal von aus, so vorgeschlagene Auswahl. Na, ist im Prinzip die gleiche Elfie gegen Leverkusen, ne? Wettquote liegt bei Union, also 2,25. Bin sehr, sehr gespannt. Und da kann ja im Prinzip gar nichts mehr schief gehen, oder? Also so gefühlsmäßig müssen wir das Ding jetzt eigentlich auch gewinnen. Wäre schön. Würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Heidenheim U19 Sieg mit eindrucksvollem Ratgeber. Bernd Ratgeber. Guck mal, Latireine, 8,8. Was ist er für einer? Auch zentrale offensives Mittelfeld. 17 Jahre, auch schon 11 Tore und 5 Vorlagen. Junges Talent, aber noch weit weg von der ersten Mannschaft. Also, wir haben anscheinend gute Leute drin, die ähm, später vielleicht das Gesicht der ersten Mannschaft zieren. Ne, aber klar, ist halt noch zu früh. Frankfurt gewinnt auch weiterhin. 3-2 gegen Wolfsburg ist jetzt Zweiter. Ein Gangkam Dreierpack, also wenn sich das einer anguckt von der Eintracht, der wird denken, die haben den falschen Gangkam geholt. Ich glaube, die haben seinen Zwillingsbruder geholt, der nicht so bombt. So, jetzt auf geht's. Gegen Eisern Union mit der gleichen Truppe. Vier Spiele am Sonntag. Drei um 17.30 Uhr, okay. So, Erwartung gegen Union. Gut, auch wieder nur ein Remis, also im Prinzip, wenn wir da verlieren sollten, wäre das auch nicht so schlimm. Wird live im Fernsehen übertragen. Warum haben wir denn jetzt so viele Fernsehübertragungen? Ja, Ju ist wieder fit. Ja, Müller, der ist doch eh fit gewesen, auch im letzten Spiel. Hoffenheim hat mal auch verloren. Also die Konkurrenz spielt für uns. Jetzt muss Mainz noch, noch mal gegen Leverkusen irgendwie was holen. 4-2-3-1 mit Kedira, Hollerbach vorne, Brandon Aronson. Was ist hier mit Hollerbach? Ach, sein Debüt, genauso wie Laurens Dehl. Also zwei Debütanten. Kater Endo. Wo ist der beste Torschütze? Haben sie wahrscheinlich nicht. 
So, jetzt gucken wir mal. Höhere Defensivlinie. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Autoaufstellung. Ja, ist hier unser Elias Kampa. Ne, den tue ich wieder mit hier für Kühlwetter auf die Bank. Einfach so. Einfach so, um mal zu gucken. Vielleicht ist er ja doch eine Option. Ich hätte mal gucken müssen, wie groß der ist. Warte, kann ich nochmal auf die Namen gucken? Ne, ne? Doch, wahrscheinlich kann ich hier nochmal kurz gucken. Du zeig hier Elias Kampa. Der ist... Wo stehen denn hier seine Größen und so weiter und so fort? Mensch, das steht doch hier sonst immer. Warte mal, Vertragsdetails. Profil, Infos. So, Infos. Ausgewogen, Ausbildungsfokus. Hä, bin ich blind jetzt oder was? Attribute. Ich wollte einfach gucken, wie groß der ist. 18 Jahre alt, ist okay, aber wie groß ist der? Ich möchte, ich möchte eine ganz einfache Info haben. Hier Chronik, Karrierestatistik, Berichte, Vergleich, Spielervergleich, Entwicklung. Mein Junge, gib mir doch einfach nur... Ach, egal. Scheiß drauf. Vielleicht steht das hier irgendwo und ich bin jetzt einfach blind. Ey, wenn ihr das hier seht und ich bin jetzt gerade blind, dann schreibt es mir in die Kommentare, wie groß der ist. Ich finde es einfach nicht. Egal. Scheiß drauf. Gehen wir rein. Werden wir uns gut schlagen. Die Fans gehen durch dick und dünn. Denkt dran, wenn ihr da rausgeht. So. Was ganz Neutrales. Gucken wir mal. Anstoß und hopp. Und ab dafür. Komm. Vielleicht der Sieg Nummer 2. Das würde dann wahrscheinlich auch einen Erfolg geben. Hole zwei Siege in Folge. Aber ich vermute mal das, was ich euch gerade schon erzählt habe. Dass das jetzt wieder ein bisschen schwerer wird. Dass vielleicht Union uns dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und da haben sie schon Roussillon oh, gegen die Latte. Schon mal der erste Schuss. Das hatte Leverkusen nämlich nicht. Aber gut, die hatten auch in der Anfangsphase einen guten Schuss. Da war dann Müller zur Stelle. Na, erste Verletzung schon. Bonucci kommt rein für Diogo Late. So heißt der, glaube ich. Und dann ja, frage ich mich auch, was hier mit Union los ist. Dass die auf dem 16. stehen momentan. Dass sie mit Hollerbach und Dehl zwei Debütanten haben. Kral, Müller ist da. Wo ist denn ein Kevin Volland oder wo ist denn ein Fofana zum Beispiel? So, Union kommt. Achtung, da ist Endo und wieder Müller. Also die erste Viertelstunde geht an Union. Genau das, was ich befürchtet hatte. So gegen Leverkusen spielen sie wie vor anderen Stern. Und wenn es dann... Oh, warte mal, Busch. Gegen seinen fast Club. Gegen seinen fast neuen Arbeitgeber im Sommer wäre es soweit gewesen. Aber ich habe ihn noch hier behalten. Aus gutem Grund. Habt ihr gerade die Leute da gesehen? Auf Höhe der Mittellinie, wie die sich warm gemacht haben. Schön den Hampelmann. Hollerbach, Aronson, Endo, Deal. Wenn das deine vorderen vier besten Leute sind, ey, dann boah. Bei allem Respekt natürlich gegenüber den vier Spielern, aber so kann es dann auch nichts werden. Ne? Dann lieber so ein Kleindienst, ein Kozuki, ein Jan Niklas Beste natürlich, aber apropos vielleicht jetzt mal ein Angriff für uns. Ja, kommt momentan noch ein bisschen wenig. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Also hoffe ich mal. Jetzt vielleicht Tomala. Ja, Beste hat ein bisschen Platz. Geht alleine. Ja, vorbei. Jetzt die Flanke rein. Und Piringer mit dem Kopf. Ja, immerhin. Überragend von Beste. Bester links außen in Deutschland. Muss mit zur Nationalmannschaft auf jeden Fall. Zwei Minuten Nachspielzeit. Gut, passiert auch nichts. Nichts Außergewöhnliches mehr. Wohl eher ein langweiliges Spiel. Union mit sieben Schüssen. Viele davon daneben. Zwei davon aufs Tor. Ähm ich würde gerne so einen Satz finden wie, ja komm, ihr, ihr könnt noch mehr. Diese Fans gehen durch dick und dünn. Entspannt euch, geht den Rest des Spiels locker und mit Selbstvertrauen an. Das ist nicht genug, völlig inakzeptabel. Ah, das hört sich irgendwie alles nicht so gut an. Da mache ich mal hier die Empfehlung des Trainers. Das Passspiel war bislang gut, na gut. Oh, gleich mal ein Dreifachwechsel. Toussaint, Haberer und Schäfer. Warum die auch nicht von Anfang an spielen? Naja, aber, oh, Tomala, mal gucken, vielleicht mit dem Anstoß. Die Führung aus heiterem Himmel, wer weiß es schon. Föhrenbach, sie ist Leben. Ah, ich warte immer so auf diese Explosion. Ich warte darauf, dass der Ball... Ja, gut, jetzt leider nicht. Also, dass es irgendeine Auftaktbewegung gibt und dann geht es schnell. Zack, zack, zack. Aber das wird es bei uns nicht geben. Noch nicht. Mal gucken, wie das in ein paar Jahren ist, wenn wir unsere Jugendspieler hier hochziehen. Flanke kommt rein. Da ist der kleine Kozuki. Schade, aber auch das wird natürlich nicht gefährlich. Wäre das jetzt zum Beispiel ein Spiel für Elias Kamper? Ich frage für einen Freund. 
Wahrscheinlich nicht Bonucci, natürlich beim Freistoß. Der schießt wahrscheinlich auch den Eckball, oder? Nee. Das macht Joranovic. Achtung, Ecke kommt. Kopfball Meloni. Ja, so also wahnsinnig viel. Ah, jetzt war da gerade wieder was zum Umstellen. Schade. So wahnsinnig viel passiert eigentlich nicht, ne? Also vor dem Tor der Unioner. Und vor unserem Tor, da ist halt momentan nicht so viel. Wir hauen uns hier die Welle so ein bisschen hin und her. Ist halt eigentlich auch so ein klassisches Abstiegsduell. Oh, Haberer. Normalerweise. Busch ist auch dazwischen Kozuki. Das wird jetzt schwer, aber da ist halt niemand. Wir kommen vorne nicht durch. Das ist ein ganz anderes Spiel als gegen Leverkusen. Jetzt Schäfer. Achtung. Busch ist da. Müller auch. Ein Ball leider ins Nirgendwo. Aber vielleicht ja jetzt. Ballgewinn. Beste. Haben wir vorne ein bisschen Überzahl. Jetzt eine gute Flanke rein. Piringer ist da. Da ist Piringer. Haha. <lacht> aber es war wahrscheinlich abseits. Ach, man darf sich auch hier nicht zu früh freuen. Außer der Schiri. Deine Schlager. Oh, es zählt wohl. Ha. Ah, oder? Warte, Überprüfung. Wird wahrscheinlich Abseits sein, oder nicht? Nö. Nee. Ist kein Abseits. Ha. Marvin Piringer, Schiri. Bester Mann. Also es wird wohl zählen, ne? Gehe ich von aus. So, dann überspringen wir mal. Oder hat es nicht gezählt? Doch. Stopp. Jetzt erstmal ein paar Wechsel hier. Traoré hier unten. Die Standards herausholen. Weil ich hatte nämlich hier gar keine Bestätigung von wegen, ah, oh, Tor zählt oder Tor aberkannt. Egal, deine Schlager, glaube ich so, heißt der Schiri, bester Mann heute. Und dann sind wir wieder auf der Siegerstraße. Es sieht ganz nach dem zweiten Sieg in Folge aus. Duziak habe ich jetzt wieder glatt übersehen, seht ihr, weil das hier so schnell geht. XG-Wert hat sich jetzt so ein bisschen auf unsere Seite geschlagen. Drei Schüsse aufs Tor. Jetzt war da gerade wieder ein Wechsel angezeigt. Vielleicht habe ich da noch nochmal die Möglichkeit. Beste Duziak. Ist überragend hier. Die Ballverluste natürlich auch. Trauri bitte nicht ins eigene Tor. Schäfer, Aronson. Oh. Und vor Hollerbach. Aber der Ball ist noch heiß. Wieder Andres Schäfer und Maloney klärt. Jetzt nochmal ein bisschen dagegen halten. Beißen, beißen, beißen. Dann haben wir hier den zweiten Sieg in Folge. Was ist jetzt? Haberer stand im Abseits. Ja. So, stopp. Florian Pick rein für Beste. Warum macht er das nicht automatisch, ey? Wahrscheinlich, weil der Haupttrainer dann das letzte Wort hat. So, komm, wir sind schon in der Nachspielzeit wieder drin. Das ist ja überragend. Wir hätten dann zwei Siege, zweimal zu null vor allem. Und wir würden uns dann wirklich oben festsetzen. Je nachdem, Leverkusen wird wahrscheinlich gegen Mainz gewinnen. Hoffenheim hat er in Dortmund verloren. Und wir sind auf der Siegerstraße. Wir haben noch nicht gewonnen. Aber es sieht relativ gut aus, wenn wir das jetzt hier noch wegverteidigt bekommen. Oh, Haberer, der hat zu viel Platz. Abgefällt. Okay, gibt nochmal einen Eckball. Aber was ist das? Jetzt geht doch Rinno mit nach vorne. Keeper mit vorne. Das heißt, das Tor ist leer theoretisch. Und, ah, schade, das macht sich keiner auf den Weg. Schade, schade. Aber komm. Die paar Sekunden kriegen wir auch noch rum. Ah, ich dachte, der Schiri pfeift schon ab. Nochmal ein letzter Ball auf Müller, aber das müsste es gewesen sein. Komm. Komm, Schiri, du bist heute unser Freund. 94. Wir sind schon längst rum. Du darfst gerne abpfeifen. Piringer nochmal. Gibt nochmal einen Freistoß. Oh, aber das müsste es gewesen sein. Jawoll. Also der zweite Sieg in Folge gegen Union. Auch nicht einfach, aber gewonnen. Mit Marvin Piringer vorne, der beweist, dass er ein richtig, richtig guter Ersatz ist für Tim Kleindienst. Ja, Niklas Beste ist sowieso der Geilste. Morgen wird trainiert. Nach diesem, nach diesem Offenbarungsalt verdient ihr keinen freien Tag. Ja, wenn du das mal machst, dann hast du ganz schnell mal die Spieler gegen dich aufgehetzt. Aber geil. Wahnsinn. Gut, Leverkusen gewinnt gegen Mainz. Das ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend. Ja, aber vor allem das hier. Das ist auch richtig geil. Fünf Punkte vor den Kölnern. Und jeder Tabellenplatz höher gibt natürlich auch ein bisschen mehr Preisgeld, Fernsehgelder und so weiter. Ich denke mal, das ist hier mit mit eingerechnet. Das Spiel ist so realistisch ähm, und so bis aufs kleinste Detail wahrscheinlich entwickelt, dass sie das auf jeden Fall mit drin haben. Also, so kann man doch ein Part beenden, wenn es am besten ist oder wenn es am besten äh, ja, ist, soll man aufhören. Tim Kleindienst nach wie vor nicht verfügbar. Skiri ist fraglich und Uma Sole bei äh, der Eintracht. Und sein nächster Gegner zu Hause, da haben wir unentschieden gespielt anscheinend. Ja, 1-1. Also, so kann man doch ins neue Jahr reinstarten, oder? Mit zwei Siegen. Und zweimal zu Null, vor allem, oh, schon wieder Scouting. 
ist schon wieder da auf der Tagesordnung, ey. Das ist, da graut es mich immer so ein bisschen vor. Unsere einfachen Jugendeinrichtungen sind ein gutes Stück schlechter als der Durchschnitt in der Bundesliga. Da es so mit der Entwicklung unserer eigenen Talente schwer wird, sollten wir unser Augenmerk auf den Transfermarkt richten. Weiter, was haben wir hier? Traoré auf die Transferliste setzen. Okay, wir sollten seine Zukunft im Verein überdenken, da dem Verein wird natürlich auch wieder Geld bringen für den Sommer. Und er würde ja eh gerne ein bisschen mehr spielen, ne? Was hätte er? Ja, würde uns so ungefähr, sag ich mal, knapp unter einer Million bringen, wenn wir den verkaufen würden. Ja, zur Besprechung natürlich gehen. Machen wir, setzen wir auf die Transferliste. Ah, Elias Kampas noch zu jung, aber bereits gut genug für den U19-Kader. Ja, dann, dann tun wir den nochmal zurück. Dann war das, glaube ich, eher so eine Hauruck-Aktion von mir. Medus Eicher. Vereinsatmosphäre exzellent, natürlich bei dem Tabellenstand. Für dich klar, sie ist Leben. Auf Trainerlehrgang schicken, den U19-Trainer, perfekt, auch alles soweit gut. Dann gucken wir jetzt nochmal auf die Tabelle, rahmt euch das ein bis zum nächsten Part, das kann im nächsten Part schon wieder ganz anders aussehen. Aber, super, wir haben jetzt insgesamt drei Siege in Folge, vielleicht kommt der vierte gegen Frankfurt, vielleicht der fünfte gegen Augsburg dazu, vielleicht haben wir ja auch wieder eine Niederlagenserie. Who knows? Also bis zum nächsten Part. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr diese Karriere nicht verpassen wollt. Und danke schon mal für euren Support, den ihr hoffentlich auch wieder in diesem Jahr geben werdet. Wie gesagt, bleibt gesund. Ich hoffe, eure Ziele gehen in Erfüllung und das, was ihr euch vorgenommen habt. Macht's gut. Ciao, ciao.